Bueno, reiteramos que ha quedado liberado. Mientras tanto, quiero comentarle que... Eh, Mientras se despejaban estas cosas, eh, bueno, hay mucha más información, toda la información respecto a la Comisión de Transparencia del Congreso que dice tener el peso suficiente para presentar una denuncia contra el interventor de Puerto Quetzal debido a lo que considera anomalías, así lo mencionó, en el usufructo autorizado por este. No asistir al Congreso de la República le resultará caro al interventor de la portuaria Quetzal, así anunciaron los integrantes de la Comisión de Transparencia que accionarán legalmente contra Alan Marroquín. El presidente de la sala de trabajo expresó que el interventor cometió fraude de ley con la negociación del usufructo y que vale la fiscalización del Parlamento. Ya hemos identificado un mecanismo este, perverso de algunos funcionarios que es simular citaciones de diputados de la bancada oficial y refugiarse en alguno de los despachos de las bancadas de cualquier diputado de la bancada oficial. Hemos identificado algunos delitos en la firma del contrato. Creemos que ya no tenemos eh, más recurso que presentar una denuncia penal en contra del interventor por varios delitos. Y es que la negativa del interventor no se limita a diputados opositores. La bancada independiente, quienes han tenido un trato benévolo en el tema de la portuaria, también sufrieron el desaire de Marroquín, quien no se presentó a la cita. El que cae otorga, ¿verdad? Yo creo que, que, que aquí lo que nosotros queríamos hacer era establecer realmente el procedimiento que habían utilizado, si era legal o no, ¿verdad? Qué tan eh, beneficioso hubiese sido para, para el gobierno de Guatemala o, o para la portuaria en, en sí. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noa Medina.